വേദിയാണ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്വാമിജി നിന്ന് ഇതുപോലെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടതുപോലെ സ്വാമിജി നിന്ന് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലി തരുന്നു അപ്പൊ അത് പക്ഷെ കിഴക്കോട്ട് തിന്നി നിന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ സ്വാമിജിയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഭ പോലെ തമ്മാനന്ദ ഗുരു ഇറങ്ങി വന്നു എന്നിലേക്ക് അടുത്തു വരികയാണ് വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് വായിട്ട് കൂടെ വീണ്ടും വരാത്തത് അവിടെ നല്ല പ്രാർത്ഥന ഇതുപോലെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് എന്നെ ഈ ഗുരുകുലത്തിന്റെ വാതക്കൽ എത്തിയപ്പോൾ ഗുരുകുലത്തിന്റെ വാതക്കൽ മുട്ട മൂന്ന് തണിക്കഷ്ണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആ വാതിൽ അടച്ചിട്ടേക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഗുരു വരുന്ന താരായി തടികൊണ്ടുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഇതിന് എടുത്ത് മാറ്റി താമിക്ക് അപ്പം പോകണം പോകുന്നത് മോന് പേടിയാണോ കയറി കൊണ്ടുപോകുന്നത് കയ്യേ ഞാൻ വിളിച്ച് എന്നെ ഞാൻ അപ്പം വാക്കി എനിക്ക് തന്നെ അറിയിക്കുന്ന അപ്പം കൊണ്ടുപോയി ആ തടി മാറ്റാ തന്നെ എന്നെ അപ്പുറത്താക്കി ആക്കി അപ്പുറത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാമിജി ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നിർത്തുന്ന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എന്നെ കൊണ്ട് പോകുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ സ്വാമിജി ഇത് നല്ല അടുത്ത് എഴുതുക നമ്മുടെ സ്വാമി പിന്നെ ഈശ നിർത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ കുറച്ച് നേരം നിർദ്ദേശം പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇച്ചിരി എഴുതാനും പഠിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു താല്പര്യം വിഷയത്തിലുണ്ട് എഴുതുമ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതും ഓ എനിക്ക് വലിയ ജോലി ഒന്നും ഉള്ള ഒരാളല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് അതിനൊന്നും യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ആത്മീയമൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സംസ്കൃതമൊക്കെ പഠിച്ച ടീച്ചർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ സംബന്ധമൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ ഒരു അവകാശത അതുപോലെ വന്നു അപ്പൊ എന്നെ കാണിച്ചു തരികയാണ് നമുക്ക് ഇത് എഴുതുന്നത് കൂടിയ വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ ആ എഴുതുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ശരിയാണല്ലോ എൻ്റെ ഗുരുവിനും അതുപോലെ അങ്ങേറ്റത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്ലാസ്സോ അല്ലല്ലോ ഉള്ളത് ആത്മീയ അറിവാണല്ലോ ഗുരു കൊടുത്ത അറിവാണല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മോഹം ഇതിൽ തന്നെ ഉണർത്തി തരികയാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പാർട്ടിക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ സ്വാമി അവിടെ എഴുതുക തിരിച്ച് ഇവിടെ വരും ഈ ഹാളിൽ വരുമ്പോൾ സ്വാമി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥന എഴുതി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്നിടത്ത് എൻ്റെ ഗുരുവിനെ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരും ഞാൻ ഗുരുവിൻ്റെ എന്നിലുണ്ടായ ആ പരീക്ഷണത്തെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസിലോട്ട് പോയത് അപ്പൊ ഗുരു കാണിച്ചു തരികയാണ് നീ നിന്റെ ഗുരുവാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്നിടത്തും നീ ഗുരുവിലും എല്ലായിടത്തും ഇരിക്കുന്ന ആ ഗുരു തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ശക്തമായ പ്രാർത്ഥന നടത്തിയാൽ ഇതിനോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് സാമിജിയിലോട്ട് ഒരു പ്രഭ പോലെ വന്ന് സാമിജി എല്ലാം ഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എനിക്ക് അത് മനസ്സിലായത് എന്റെ ഗുരു ഞാൻ ഞാൻ ഈ ഗുരുവിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് നീ പിന്നെ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യം വേറിട്ട് കാണുകയും വേണ്ട ഈ ഗുരുവിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നീ ആ ഗുരുവിനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു ഉപദേശം തരികയും നിന്റെ പാവമാണ് ഗുരു എടുത്തു കളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നിനക്ക് നോ നോവാതെ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സഹിച്ച ആ പാവത്തെ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കയറി ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലോട് തന്നെ ആത്മീയതയിലോട്ട് തന്നെ ഉയരണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നീട് പിന്നെ ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് എഴുതാനും അംശത്തിനൊക്കെ ലേഖനം എഴുതാനും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കവിതകളെല്ലാം പറയാനും എഴുതാനും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് ലഭിച്ചു ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജന്മ ജന്മാന്തര സുഹൃതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ കിട്ടത്തില്ല കർണാനന്ദ ഗുരു ജ്ഞാനാനന്ദ ഗുരുവിനെ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ചു ഒരുപാട് പേര് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പത്ത് പതിമൂന്ന് പേർക്ക് നാമകരണം ചെയ്തു പക്ഷെ ആ മോക്ഷ ഭൂമിയിൽ മുളച്ച വ്യക്തി ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അറുപത് അംശത്താൽ അഞ്ച് അറുപ അഞ്ച് അറുപതാം വാരമങ്ങളെ തളച്ചവൻ മോക്ഷ ഭൂമിയിൽ വിളക്കി മുളയ്ക്കും ഒരു ബീജമാന്ന സന്യാസിനിക്ക് മേലെ വെച്ച ഗുരു ആ തമിഴ് ഗീതത്തിന്റെ പരിഭാഷ എഴുതിയതാണ് അങ്ങനെ ആ അറിവ് കൊണ്ട് ആ അഞ്ച് കുതിരകളെയും തളച്ച് കണ്ണെ മുമ്പ് നാട്ട് ചെരിയിട്ട് ആ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പുറത്തോട്ട് വിടാതെ ആ തളച്ച് ആ അറിവിൽ എല്ലാം ഒന്നേ ആ ബ്രഹ്മശക്തി തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിലും നിറക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിത്തിനെ മാത്രമേ ആ മോക്ഷഭൂമി മുളയ്ക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ മുളച്ച ഒരു വിത്താണ് നമ്മുടെ സാമിതി അപ്പോൾ ആ സാമിതി ഒരു ശിഷ്യ ബന്ധത്തിൻ്റെ ആ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സമാധിയാകാറായപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം അരിമയായ ശിഷ്യന് വേണ്ടി ശിഷ്യനെ തന്നെ ആക്കി ശിഷ്യനെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പദ്യം
അടർന്നു പാടി പോലും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല അടർന്ന് 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 അത് മുഴുവൻ പോയി അങ്ങനെ അത് അനുഭവിച്ചും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് ഒരു വേദന എനിക്ക് വേദന പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേടനയ്ക്കും പേടിയും എല്ലാം വന്നിട്ട് കണ്ണൊക്കെ കൊണ്ട് തള്ളി വരികയാണ് വേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് ശ്വാസം പോലും ഇടാതെ നല്ല വേദന സഹിക്കാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഴകാണ് ഞാൻ തനിയെ ഒരു പൊടിക്കുക എൻ്റെ ഗുരുവേ എന്ന് മാത്രമേ വിളിച്ചുള്ളൂ കണ്ണും അടച്ചു വിളിച്ചോളൂ ലഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഗുരുവേ ഞാൻ വിളിച്ചു വിളിച്ച് കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ആ കണ്ണടച്ച് ഞാൻ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ശരീരം കാണുന്നില്ല എൻ്റെ ഈ കൈ മാത്രം എൻ്റെ തൊട്ട് ശരീരം ഗുരുവിൻ്റെതാണ് എൻ്റെ ശരീരമല്ല ആ വേദന അപ്പൊ ചമിച്ചു പിന്നെ ഇന്നും കഴിയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടേ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലെ ഇവിടുത്തെ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് കാണുകയാണ് സ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ട് ഈ യജ്ഞ സഹോദരന്മാരെല്ലാവരും ഈ വേദി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഭഗവാനും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഭഗവാൻ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വയ്യാത്തത് എല്ലാവരും ഒരേ മുഖം എല്ലാം ഗുരുവിൻ്റെ മുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ യജ്ഞക്കാരുടെ എല്ലാം സ്വന്തം ഈ നിലമൊന്നും അല്ല വല്ല അന്നേരം ഭഗവാനുകൾക്ക് ഒരേ ഉണ്ട് താമരപ്പൂവിൻ്റെ കളർ വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായിട്ടിരിക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ജനാത്മകേട്ടം മാത്രം സാധാരണ മാത്രം ഇങ്ങനെ കുറെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക അദ്ദേഹം ഇരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഗുരുവ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടാണ് ഗുരു ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ അന്യന്റെയൊക്കെ എന്ത് അപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് രൂപം മാറിയിട്ടില്ല ആ പറയും ജനാർദ്ദന എനിക്കൊന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഗുരു ആരാണ് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അപ്പൊ കൈ മുക്കി നിൽക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അപ്പം എനിക്ക് മാസങ്ങൾക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നില് എനിക്കൊരു സുഖം അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വർഷത്തോളം ഞാൻ സുഖമില്ലാതൊക്കെ ഇരുന്ന് ഒരുപാട് ഒത്തിരി മരുന്നുകളൊന്നും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ വിശ്വാസം മുഴുവനും എനിക്ക് ഗുരുവിലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മുൻജന്മ മാവം കൊണ്ടോ ശാപം കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഞാൻ ഈ വലിയ രോഗിയായി തീർന്നു ഇവിടെ കഴിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും ഞാനൊരു മെരിഞ്ഞ രോഗമായി മരണത്തോടടുത്ത് ഞാൻ അപ്പോഴും ഞാൻ പോകത്തില്ല സാമിജ് പോലും പറഞ്ഞിരുന്നാലോ ഞാൻ അപ്പോഴും ഗുരുവിൽ തന്നെ എൻ്റെ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോഴും എൻ്റെ വിചാരം എനിക്കൊന്നുമില്ല അസുഖമില്ല ഇതൊന്നുമില്ല നല്ല വേദന ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ആ വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു വശം മുഴുവൻ പഴുക്കുക അപ്പൊ വേദന ഇല്ല ആ വേദന ഇല്ല അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ മുഴുവൻ തന്നെ ഞാൻ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക എണീറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വയ്യ എണീറ്റ് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വയ്യ ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയ്യ എല്ലാവരും എന്തെങ്കിലും ചോ വേദന ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വേദന സത്യ ഇവിടുത്തെ ഒരു പതിനഞ്ച് അനുക്ക ശിവരാജ് മാത്രം പ്രതിഷേധിച്ച് എല്ലാം അനുഭവിച്ച് തീരണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുന്നത് എന്ന ആ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെന്നുവെച്ച് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വേദന ഞാൻ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് തയ്യാറാകുക എന്നീ മരണം അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുക ഇത് ഉദ്ദേശമുള്ള കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ എന്നെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഡോക്ടർമാരൊക്കെ നോക്കി അവർ പറഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വാങ്ങിയില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം പോയി ഇനി പ്രതീക്ഷ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളോടാണ് പറയുന്നത് ഞാനിതൊന്നും അറിയില്ല എനിക്കിതൊന്നും എന്നെ എഴുതുന്നതായിട്ട് അപ്പോഴും തന്നെ ഞാൻ ഉണർന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ ആശുപത്രി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഉണർന്നു സ്വാമിജി പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ ഉണർന്നുകയും ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞ് അനസ്തേഷ്യ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അതും അവൾ കേട്ടു ഞാൻ പറയുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ ഇതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടു അപ്പോഴും ഡോക്ടറിന് ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും ഒരു ചലനം ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ പറയുന്നത് ഈ അമ്മയ്ക്ക് പക്ഷെ ദൈവകാരുണ്ട് എൻ്റെ തല മുതൽ കാൽ വരെ അവർ സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് യാതൊരു കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ എനിക്കില്ല ആ റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നോർമലാണ് അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു 
എനിക്ക് തോന്നി എനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ ഒരു റെക്കോർഡ് കൂടി തന്നെയാണ് എൻ്റെ എന്നാലും എനിക്ക് തിരിച്ച് ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് ഇന്ന് സാമിതി എനിക്ക് ആ സന്യാസ ദീക്ഷ തന്നു വളരെയേറെ ഞാൻ സന്തോഷം ഇത് വാങ്ങാനുള്ള ഭാഗ്യം മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ആ ഞാൻ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് എനിക്ക് വളരെയേറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ മാത്രം എനിക്ക് ഒരു ദുഃഖവും എൻ്റെ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്നില്ല ഞാൻ സന്തോഷവതിയാണ് ആരോഗ്യവതിയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഒരു സന്തോഷങ്ങളും എനിക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് സന്തോഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലപ്പോഴും ഗുരുവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനെ എൻ്റെ സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് സ്വാമിജി ഈ പിന്നെ ദൈവദശം ഒരു ആസ്വാദനം നമ്മളെ രണ്ടാം പതിപ്പിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഗുരു എങ്ങനെയാണ് ആ ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് തിരിച്ചു നൽകാൻ നമുക്ക് ആർക്ക് കഴിയും മറിച്ച് എന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും എന്ന് സ്വാമിജി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പോൾ എന്നതാണ് നമ്മളിന് കൂടുതൽ നമ്മളേക്കാൾ കൂടുതൽ ദൈവം നമ്മളെ അറിയുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം ഗുരു അറിയുന്നു നമ്മുടെ കുറവുകളും ദൈവം അറിയുന്നു അതിനില്ലാത്ത ദൈവ സ്നേഹം മടക്കി കൊടുക്കാൻ ആർക്കും കഴിയും ശരിയല്ലേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ സങ്കടത്തോടു കൂടി ഗുരുവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിട്ട് സങ്കടമായിട്ട് കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഗുരുവിൻ്റെ സ്നേഹം അത്ര വളരെ അധികമാണ് അത്ര അനുഭവിച്ചതാണ് പത്ത് ഇരുപത്തി ആറ് വർഷം മാനസിക ശാരീരികമായി നല്ല വേദനകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അനുഭവിച്ചതിന് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമൊക്കെ അറിഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഒന്നുമേ ഇല്ല ഞാൻ ആരോഗ്യവതിയാണ് ഞാൻ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരുവിധ കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ല അതായത് അത് പുഞ്ചിരിക്കുന്ന പല പ്രാവശ്യങ്ങളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത് എനിക്കും എൻ്റെ നാം എല്ലാ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും ഇതിൻ്റെ കഴിയണം നമ്മൾ ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തണം ഗുരുവിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കണം ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദന ആരും അത്ര വേദന സഹിക്കത്തില്ല അതുപോലെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു അപ്പോഴും എൻ്റെ ഗുരുവിലായിരുന്നു എനിക്ക് വിശ്വാസം എൻ്റെ ആ വിശ്വാസമാണെന്ന് എന്നെ രക്ഷിച്ചതും ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കാനും ഈ രണ്ട് വാക്ക് പറയാനും ഈ സന്യാസ ദീക്ഷ വാങ്ങാനും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പിന്നെ സ്വാമി തന്നെ സ്വാമി സ്വാർത്ഥിക ഭാവമായിരുന്നു സ്വാമി ും 